emprendemos la sesión con Neil Benby, con la masterclass de Neil Benby. Eh, bueno, que es un, un lujo tenerle aquí, eh, es un ponente a nivel internacional que lo he ido encontrando en distintos países, eh, formando autores, formando nuevas visiones, eh, transmitiendo mensajes que hasta ahora, en, por lo menos aquí en España, yo lo que conozco de fotografía de naturaleza, no, no existía, nadie se había planteado hacer ese tipo de imágenes y ese tipo de, de recursos, tanto editoriales como de comunicación. Para mí Neil es, eh, bueno, le llaman el, el filósofo fotógrafo. Es, ha participado en el proyecto Wild Wonders of Europe y en muchos proyectos, incluso personales, que está desarrollando él. Y básicamente lo, a mí lo que me admira de, de Neil es su capacidad de pensar, su capacidad de encontrar siempre una nueva derivación, una nueva idea, una nueva forma de expresión y creo que en este sentido que es el máximo exponente internacional a la hora de elaborar esos mensajes visuales que vais a poder ver hoy aquí. Tenemos a Alex Stoen que nos hace el favor de traducir a, a Neil y que, bueno, que es fotógrafo también y vamos a intentar a, que, que os lleguen todas las sutilezas que tiene Neil a la hora de, de expresarse, pues que os lleguen lo mejor posible. Gracias Alex. Neil. Buenos días. And Good morning. Yeah. <laughs> <laughs> I thought you might have that. That, I'm afraid, is the limit of my Spanish. Um, well, I, I should firstly thank Cam very much indeed for hosting this event and for having Charlotte and I across to speak here. Gracias uh, a José Benito por uh, tenerme aquí y estar en este evento. And uh, to José as well for uh, being generous enough to think I was a worthy contributor to this event. Y dar las gracias a la CAM también para pensar que o permitirme de contribuir a ese evento. I'm really excited that uh, in Spain there is this, uh, this drive towards creativity. Um, I'm from the, the nature photography community which is still very, very conservative. Me hace muchísima ilusión uh, ese movimiento Uh, creativo que, que existe en Alicante y ese desarrollo uh, uh, de ello. And it's very encouraging to see a colleague uh, leading the drive towards uh, moving to other fields of photography and bringing lots of people with them along the way. Y me gusta muchísimo ver que hay un, un, un amigo y, y un amigo fotógrafo que pionera ese movimiento aquí. So, um, the talk Uh, I, I've been a working photographer and writer for 17 years now. Llevo 17 años haciendo fotografía. And the talk today is really in part about the evolution of, of my work and how I see that happening with other people too. Y la discusión de hoy es más la evolución uh, sobre mi trabajo. And the, the title Beyond the Frame is a reference to how the sort of work I do now is much more about things that are in here rather than things I'm seeing in front of my eyes. Y el título de cada fotografía realmente es más de lo que pienso que realmente lo que hay en la imagen en sí. Like most nature photographers, I've uh, spent a lot of my career being out in wild places, trying to get close to, to wild subjects. Como muchos fotógrafos de la naturaleza, he pasado mucho tiempo afuera intentando acercarme a lo máximo posible a los sujetos. And just living for those moments of being close to, to wild nature. Y vivo por esos momentos de estar cerca de la naturaleza. The fact is, though, that when I started my career 18 years ago, there were very few, or relatively few people in Britain who were producing uh, strong nature work. La verdad es que hace 18 años, cuando empecé, uh, había una escasez de fotógrafos uh, en Gran Bretaña uh, que se acercaba tan a la naturaleza. Many of the, the most, shall we say, iconic species like this one, the, the crested tit, uh, sea eagles, uh, black grouse, there were very few photographs available at that time of these subjects. Uh, había una escasez de imágenes de eh, el río capuchino o águilas marinas, eh, águilas pescadoras, había escasez de imágenes de algunos sujetos que eran difíciles de fotografiar en aquel momento. The professional photographers' main asset then was their knowledge of locations, of places where they could go to photograph these uh, in-demand subjects. 
um, una ventaja de los fotógrafos profesionales era saber dónde ir para fotografiar uh, esas aves uh, que estaban uh, que faltaban imágenes de ellos. But one of the big changes that has happened during that intervening period has been the rise of ecotourism, an opportunity for MD with some money to go and buy these photographic experiences. Y lo que ha cambiado con el tiempo es el desarrollo del ecoturismo, uh, el turismo rural y Sí, el acceso a esos lugares que solamente sabía el profesional, pero hoy en día pues pagas una compañía y te llevan a ver especies, a ver lugares. And I think this is a good thing. I th I'm glad that many more people are able to have these sorts of experiences I've had over the years. Y es una buena cosa, me alegro mucho que la gente pueda uh, tener acceso a eso y experimentar o vivir mis experiencias que he tenido. But Professionally, it doesn't make sense for me anymore to spend a lot of time going out and looking for the, the beautiful uh, wildlife image. Pero profesionalmente ya no tiene sentido para mí pasar tanto tiempo a intentar descubrir uh, esas bellezas de la natura, naturaleza. I love to do it, and uh, I still... Uh, red squirrels, for example, this species, has been a, a, a commercial... Uh, Mainstay, it, it's been very important commercially for me over the years, but uh, I, I rarely now just do straight forward nature photographs. Me sigue encantando, uh, pero uh, y, y la fotografía hace más la fotografía para, para dar un mensaje uh, como la, la de la ardilla roja uh, que se comercializa muy bien. And landscape photography, even more so, is very, very commonplace, and people can go and buy images very, very cheaply. There's not the the reason for buyers to come to professional photographers anymore for this sort of work. Y la fotografía de paisaje, uh, que es muy bonita, uh, ya es accesible, se puede comprar, uh, y no hace falta uh, contratar a un fotógrafo uh, para ir en el sitio y hacer la fotografía. I made the switch to digital photography quite late in the end of uh, 2005, about um, five years ago. Hice el cambio uh, del analógico al digital uh, en 2005, entonces es bastante tarde. And I have to say that, like many of you probably, it really changed dramatically the sort of work I was able to do. Y como a muchos de vosotros, uh, ha sido un cambio uh, drástico en la forma de trabajar. For one thing, uh, sensors, camera sensors, are so sensitive, it, the camera was able to record things that sometimes I couldn't very easily see. Uh, el, por ejemplo, el sensor de la cámara uh, puede captar uh, detalles que la vista que no la coja. So this photograph, for example, taken in the west coast of Scotland, was made in almost complete darkness. Como esa fotografía que ha sido tomada en la costa oeste uh, de Escocia uh, ha sido tomada en casi la oscuridad completa. Aerial photography, these are the, the salt marshes down at Cadiz, uh, became much easier with faster shutter speeds, high ISOs, uh, image stabilized lenses. All these were technical advantages that were, were not so available when we shot on film. Y fotografía aérea, uh, como de las marismas de Cádiz, marismas de Cádiz yes. se, se ha visto, digamos, eh, enriquecida o favorecida por el uso de altas sensibilidades de ISO, que puedes cambiarlo en cada foto y puedes acceder a ISOs muy altos. Diapositiva, pues sabías que salía mucho grano. But more interesting was the way to in which other technologies started to become combined with our photography. For example, I believe that these marshes, it was Diego uh, uh, López who originally discovered it, using Google Maps. So he surveyed parts of the Spanish coastline using uh, Google Maps on the computer and discovered this as a, as a potential location for photography. Y también el uso de otras tecnologías, uh, por ejemplo la de Google Maps, que ha permitido a ese fotógrafo uh, encontrar ese sitio, uh, entonces sí, en forma de localizaciones. Y Diego López nos dijo dónde estaba esa localización y nos informó más o menos de las mareas, incluso nos facilitó la avioneta para volar. The biggest change, though, has really been to the shift. I, I uh, uh, a lot of ideas and a lot of things I feel passionate about, 
and the opportunity now exists with digital capture much more easily to make images about ideas, about concepts. Uh, pero lo más importante, el cambio más importante es con el digital uh, me permite uh, desarrollar las ideas y plasmar las ideas. En esa imagen de la tierra veis que ponía peligro, hielo fino. Son, es un tipo de, de mensaje que se utiliza eh, aplicado a, al problema del cambio climático en este caso. So I'll just go back to this one again. Um, for example, I'm often asked by clients for photographs to illustrate why biodiversity matters. Por ejemplo, uh, me piden a muchos clientes de uh, demostrar la idea por qué la, la o de la importancia de la biodiversidad. And it's very, very hard to illustrate with conventional photographic methods like yes. um, lots of flowers or lots of insects. Y es yeah. muy difícil plasmar eso uh, con fotografías uh, cotidianas, como las flores. So here I simply, uh, anybody who's played this game of Jenga will be familiar with the idea if you pull out the wrong block, everything else comes falling down. Y cualquier persona que es familiar con ese juego de Jenga sabe que cogiendo una pieza abajo, una pieza clave, pues todo se puede venir abajo. So then I just figured out all the things that society gets from having good biodiversity and put the words on the, the Jenga blocks okay. on Photoshop. Veo, uh, pongo todas las cosas que derivan, que se derivan de la biodiversidad y, y lo que se puede perder si quitamos uh, el bloque de la biodiversidad. You maybe need to translate this one if MD doesn't know. Um, this, for MD has small children who don't eat the vegetables, so maybe understand so this. Para los niños especialmente, uh, comer vuestras verduras no os van a matar. I, I've done and been involved in various projects, and one was about how children, in Britain at least, are maybe being protected too much from, from nature. Estuve involucrado en uh, varios proyectos, incluso uno de los niños, de por qué no están tan, uh, por qué no participan tanto uh, a la fotografía de la naturaleza. Eh, hay una sobreprotección en Inglaterra sí, de los niños. No les dejan jugar sí, solos en la naturaleza, no les dejan acercarse a la naturaleza. Cualquier cosa es un peligro potencial para ellos. En la imagen, uh, traduzco, uh, es un referéndum. Uh, ¿Quieres, es para los niños, una pregunta para los niños, uh, ¿quieres que te permiten salir a, a jugar afuera sin la supervisión de un adulto? ¿Quieres sí. tener la oportunidad uh, de ensuciarte y ser feliz uh, sin entrar en problemas? I just put this in having seen Jose's photo this morning of uh, the dinosaur and the child. And this, uh, if MD follows rugby, you'll know that Scotland lost all their matches this year. And uh, so this is the, the Scottish rugby team in action. Acabo de poner esa imagen uh, detrás de la, la imagen de, de José Benito de esta mañana uh, con el, el pony. Uh, cualquier persona que conoce un poco de rugby sabe que Escocia ha perdido uh, todos sus, uh, sus partidos. Um, photography doesn't all have to be serious. There can be a fun element in it as well. Um, I'm interested too in, and we'll see much more of this as we go through the talk, in how two photographs together can have more resonance than a single image, how one can emphasize the other. Me interesa mucho eh, uh, poder ver como dos imágenes, uh, una al lado del otro, pueden transmitir uh, un cierto mensaje. Right, this will take a bit of translation. <laughs> <laughs> um, very often when I, I'm out and I see this beautiful light and these wonderful landscapes, cuando estoy afuera y veo esa luz mágica en esos paisajes, I go back to uh, my home or back to my camper van and I hear the news. Vuelvo a casa y escucho las noticias. And it's completely uh, at odds with what I've just experienced. Y es in completamente Manchester. opuesto a lo que acabo de ver. So what I do with the Dispatches in the New World series is that I take news headlines from the day that photograph was made entonces lo que hago es uh, cojo uh, encabezados de las sí, noticias, las cabeceras en las noticias uh, y los pongo con las imágenes que he tomado durante el día. 
and put them with the, the, the photograph I took at that time. And the point of this, the reason for doing it, is because I want people to reflect, to, to think about what actually should be the, the focus and the priorities in their lives. Porque quiero que la gente uh, piensa, se dé cuenta de qué tiene que ser la prioridad uh, o el pensamiento de esa persona. Uh, ¿Qué es la cosa más importante? ¿El texto o, el, o la fotografía? Is it the, 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 the version of reality that the media gives us? Si es la versión de la realidad que nos da los medios o uh, la información. Actually or what we actually go out and experience ourselves, because this is every bit as real. O es lo que vemos por nosotros mismos. And then to maybe refocus our priorities on what we need to look after into the long term. Y quizás a volver a enfocar a nuestra visión, nuestras prioridades en las cosas que realmente importan. Sí, eh, eh, bueno, para, para comentaros y matizar un poco los mensajes estos de, de las, las noticias del mundo real, se trata de poner un paisaje que estaba fotografiando no, Neil Benby esta bien. mañana con la cabecera del día que puede ser comienza la guerra en Irak o en Libia, hay una revuelta en Libia y, y quieren derrocar a Gaddafi y es ese choque entre esa, esa imagen idílica y de verdad lo que está sucediendo en ese momento, en ese día en el mundo ese choque, ¿no? que, que es lo importante para ti, ¿Dónde te, ¿dónde te gustaría estar o qué te gustaría saber o cuál es tu misión del asunto? Now you're maybe sitting there thinking, is this guy a photographer or is he a graphic designer? But I think nowadays we can actually be both. There's no reason why we, as photographers, can't start to bring words into our pictures as well. Entonces la gente piensa, ¿quién soy? ¿Soy un fotógrafo o un diseñador gráfico? Y yo creo que personalmente se puede ser ambos a la vez. And the reason for doing this is that we can give context to the photographs, to the content of the image. We're no longer relying on somebody else to take the raw material we, we create and put their own interpretation, we can put our own stamp on it. El propósito es dar un contexto a, a nuestro trabajo, a nuestras obras, a, a las obras, a nosotros mismos, a, no sin tener que depender que otra persona a, ponga un título, un contexto sobre nuestro trabajo, nos, lo hacemos nosotros mismos. So in this uh, picture, for example, uh, it's uh, about a project I'm involved with, which is uh, working with NGOs, with conservation groups, better to communicate uh, their message. Y esa fotografía, por ejemplo, es trabajando con agencias uh, de transmisión. De sí, de conservación. De conservaciones uh, para, para transmitir uh, un mensaje. Sometimes we we'll use quite conventional, beautiful images, but by giving a different set of words to them, a different interpretation, that picture then acquires some meaning. Uh, muchas veces cogiendo una fotografía bonita de la naturaleza, solamente poniendo un título uh, impactante, cambia totalmente el mensaje transmitido. Mm -hmm. So, for example, with these ones, the theme is more than just, in this case, a forest. Por ejemplo, en este, en, en este ejemplo, uh, el, el tema da, da mucho más fuerza uh, que solamente la del bosque. Here, more than just the sea. Uh, 2020 Vision, th this project, um, is aimed at people who are not necessarily interested in nature. Ese, ese proyecto uh, es uh, para la gente que no, no realmente está interesado en cosas de la naturaleza. But all of society, whether you're interested la sociedad in general, uh, has things, has benefits, these so-called ecosystem services uh, from nature para mostrar los beneficios del ecosistema, de los servicios de la naturaleza. For example, here with the sea, it acts as a climate regulator. Por ejemplo, el mar sirve como regulador de clima. Something de we climate. get food from. Algo que nos da de comer. Mm -hmm. And it's somewhere we can exercise and have enjoyment. Y donde podemos uh, desarrollarnos físicamente. In other words, it's more than just an ecosystem, it's something that we as human beings benefit from too. Es más que un ecosystem, es algo que nos permite a nosotros mismos desarrollarnos. A plantation in, in a town. Una plantación en una ciudad. It's not just trees for uh, plants and birds in years to come. No es solamente uh, para los pájaros para que vengan. It's a green lung, a shelter. Sino and un pulmón verde, un, un escudo. And a playground for the future. Y, uh, un lugar de juego, un lugar de juego para el en el futuro. 
Here's another uh, concept from the 2020 project where we put a pair of photographs together and rather than saying the one on the left is good habitat for animals, we're actually saying no, this is good habitat for people. People benefit from this. Por ejemplo, dos fotografías contrastadas, una al lado del otro, una se pone a un buen hábitat no solamente para animales, pero un buen hábitat para la gente, para las personas, y el otro que no es. Whereas the picture on the right is not good for people. En la foto de la derecha no es un, un entorno bonito para la gente. The same idea. La misma idea. Um, the photograph on the right here, la fotografía a la derecha, was was taken in a, a city called Cumbernauld in Scotland. Fue tomada en una, su, su, en una ciudad en Escocia llamada Cumberland. Uh, and this particular place is called Wilderness Hill. Y ese sitio particular se llama uh, Las Montañas de la Naturaleza. Yeah. Yes. No, no, one was uh, in a, a, a nice part of Scotland with a proper woodland. La izquierda está en un sitio más bonito de Escocia. And the other was uh, somewhere calling itself wilderness, which it wasn't. Let me just go to this again. Now, one of the things with, with 2020 Vision, with the project, is making clear in people's minds that what animals need is actually very similar to what people need as well to live happily. Otra cosa del proyecto 2020 es lo que las necesidades de, las anima de los animales también uh, se, se está en paralelo, es muy similar a lo que necesitamos nosotros los humanos. So all we've done with this poster is to have the image with my daughter on the left side lo que hemos hecho con ese poster es tener una foto de mi hija en and la, a la izquierda and the things that matter to her y las cosas que le importan a ella and then to mimic or to echo that in the, the other types of, of animals and plants too y plasmar la misma idea sobre varias cosas de la naturaleza plantas o animales I think Jose was showing us a, a similar idea to these ones this, do you want to translate what it says here? José está enseñando otras ideas similares. Uh, el cartel pone... Your Peligro. Esta zona no ha sido risk assessed, significa eh, evaluada en sus riesgos. Mm -hmm. Entonces, claro, veis un paisaje tan idílico que dices, sí, que, que, que hay que asesorar aquí, que, que, que hay que estudiar aquí. En Britain we have a, a, a real culture of protecting people from from risk and and Inglaterra harm. hay una cultura uh, un movimiento que, que empuja a, a todo a ser evaluada para la gente antes que la gente lo pueda vivir por sí mismo. So what I do is I design signs in Photoshop that look like familiar signs people know. Entonces diseño los carteles en Photoshop lo que nos pare, lo que podemos ver uh, en cualquier sitio. Change the wording about a bit. Cambio un poco las palabras and then print and photograph the sign on location. Lo imprimo y hago una fotografía en la localidad. Se lleva la señal allí, la planta. Yeah, yeah. Uh, here's one in, in Arctic Finland. Um, so again. Otra en Finlandia, en la zona ártica. Uh, peligro, se puede, uno se puede resfriar. This is like a, a tourist sign you see in Scotland, only it's, it's directing people. People are not thinking for themselves, that's what my problem is. So they're having to be guided to the right place. La gente no piensa por sí mismo y necesita ser guiada. Eso es el pensamiento. Y entonces he puesto ese cartel uh, muy típico de, para los turista, turistas para enseñar el camino. And the reason for doing this, because there always has to be a reason, of course, is I want people to think and feel now y la razón de, de, tras, de, de eso es quiero uh, transmitir uh, una razón uh, al espectador about how they would actually feel if these signs did begin to appear for real in the countryside que qué pasaría si realmente esas señales aparecerían en, uh, en la naturaleza can you translate this? Uh, hierba húmeda de 04 a 11 And this is the sort of sign you'd see in a building site as well, except it's in the forest. Cuidado, hojas que se caen. Hojas cayendo en todo momento. That is me. Que se necesita casco, ah, un, el casco de, de, necesita ser protección. 
So a lot of I was just going to say a lot of the signs look like familiar signs. But some of them I just create from scratch and put on the the words. Hay, hay señales que, que son muy típicos y solamente cambio la, la frase. En este caso, uh, cuidado, el mar puede tener que es cod. Restos de bacalao. Restos yeah. de bacalao. And this is because cod is becoming like an endangered species in, in the North Sea now. Porque el bacalao ya se, es en, en peligro. Peligro de extinción. En, en extinción en el mar del norte. I should say, and one thing I should have said near the start is I'm still a bit old-fashioned and still believe an image should be nice to look at. The colors, the composition, the lighting should be good. Soy muy conservador a nivel fotográfico y, y todavía pienso que la, la, la luz, la luminosidad tiene que ser la correcta uh, y la composición tiene que ser la correcta en la fotografía. So in that sense, I'm not a real fine art photographer because my pictures are quite attractive. Entonces, en este caso, no estoy uh, un, un fotógrafo de... Artistico. Artistico. Yeah. So, let me tell you about another uh, little project I've done, really as a way to explain why I'm making photographs have a particular look sometimes. Otro ejemplo, os voy a enseñar otro ejemplo de, de, de fotografía, uh, de, de por qué hago la fotografía de esta forma para transmitir mensaje. Right. This project is called Nostalgia for Snow. Ese proyecto se llama Nostalgia para la Nieve. And it takes as its basic idea that we're 30 years later than we are now. Y coge como idea principal de estar 30 años en el futuro. And I'm asking the viewer to reflect on how they feel about the species that have been lost and the things we can no longer do because of climate change. Pido al espectador de pensar de lo que se perdería en 30 años uh, con el cambio climático. And there are three main subject groups. There are alpine flowers like this. Y hay tres uh, puntos de vista o sujetos diferentes. There's uh, seabird populations. Están los are, flores yes. uh, de las montañas. Yep. Uh, las aves uh, del mar. Uh -huh. And also uh, activities, human activities based on ice and snow, which we won't be able to do if, uh, if it goes. Y también actividades uh, de, de, de la gente, lo que hace en la nieve, Lo que no se podría hacer en 30 años porque no habría nieve. And with all these photographs, I'm applying some sort of treatment to them so that when a viewer looks at them, they automatically think, ah, this is old, this is something from the past. Y en estas fotografías he puesto un procesado que parezca la, para que la, la, el sujeto parece más uh, antiguo o uh, viejo. Antiguo, sí. Antiguo. So, for example, with the seabirds, we have a, a variety of techniques, sometimes just uh, black and white. Por ejemplo, con las aves marinas, uh, un blanco y negro. Or doing things to the colors in the photograph, which remove it from our everyday experience of what the color should be and put people's minds into, into the past. Cambiando uh, el, el uh, colorido, los colores en el, durante el procesado, uh, quita la impresión de, de, de lo que, algo que se puede ver cotidiano uh, y más antiguo. If MD is familiar with the Polaroid transfer process or has used it, si, es, si estáis familiarizados con el procesado de, de Polaroid, you maybe see some echoes of it in this. Uh, the process itself is really, really hard to do well. I've never managed it, but Photoshop can be used to, to mimic the look. El procesado es, es bastante complejo para, para aplicar, entonces solamente uso un, unas acciones de Photoshop uh, para aplicar uh, este procesado a la fotografía. Para que parezca tomas de una Polaroid antigua que se acaba la foto ya hecha. Yeah. This is uh, something that very, very rarely happens in Scotland now, the uh, curling out of doors. Eso es lo que no se suele ver ya en Escocia, es el curling uh, jugado afuera en la, en la naturaleza. So the point I want to make here is that I think sometimes uh, it's, it's right to use techniques which completely change the look of the photograph if, if that serves the, the emotional content or how you're trying to get the viewer to feel as they look at your images. El punto es que se puede uh, cambiar uh, el procesado o como el, el acabado de la imagen si y solamente si uh, 
cumple con el mensaje que quieres transmitir. Now I have, I have Jose Ruiz here to uh, thank for putting me on to, to, to night painting, to light painting. Quiero dar las gracias a, a José uh, para enseñarme, enseñarme lo que es un poco la light painting en la fotografía nocturna. And one thing I find really exciting about it is the possibility to visit landscapes which have already been photographed a lot and to produce slightly different work. Y abre la posibilidad de crear uh, fotografías, de crear obras uh, en entornos que no, no se solían hacer antes. So this is the uh, Ristitundre National Park in Finland. Eso es un parque nacional en Finlandia, no me atrevo a decir el nombre. <laughs> Ristitundre. And it's very well known for the... Uh, the amazing shapes of the trees which get covered by ice and snow. Es muy famoso uh, por las formas uh, que cogen los árboles uh, con la nieve y la, el hielo. But almost all the photographs you see are taken at dawn or dusk when the light is very, very pink. Uh, casi todas las, las fotografías están hechas uh, de noche antes del amanecer o después del atardecer. And not so far away from there, the um, ice waterfalls in the Kurama Gorge. No muy lejos de ahí, en las gargantas del Kuruma, uh, cascadas de hielo. I like the way you can pick out the, the most important relevant part of the landscape using this technique. Y me gusta con esa técnica se puede uh, uh, dar la atención a, a la parte que realmente importa. Now I'm sure that after uh, Jose's work here in Spain, everybody knows how to do the light painting, but um, if not, then well, de tras, después de del curso de, de José Benito, todo el mundo ya sabe lo que eh, lo que es uh, cómo aplicar uh, la pintura de luz a la fotografía nocturna. It's it's simply a matter of using either uh, for small subjects a small torch or for bigger ones a big spotlight. Uh, que por sujetos pequeños se puede usar una antorcha pequeña o una luz más grande. And literally painting over the subject um, at, at dusk. I like to have a lot of sky in the, in the photograph because, well... Y literalmente es pintar uh, el sujeto con la luz. Uh, me gusta mucho tener mucho cielo en la fotografía. Because although with a raw file it would be possible to uh, adjust the colors however you like, I prefer to set my white balance to tungsten. En el, uh, en el uh, feature raw uh, se puede cambiar el balance de blanco, pero me gusta ponerlo en el modo tungsten. And therefore any part of the photograph which the light isn't affecting will come out a rich blue. Uh, entonces la, la luz uh, o el balance de blanco uh, que no está afectado por yo para de, mi, de la pintura uh, saldría en un azul uh, intenso. Ha hecho, sí, sí. ha hecho un balance frío en la cámara, entonces todo lo que no está alcanzado por la linterna, que es muy muy cálida, pues se, se viste de azul, se, se queda azul. And of course, any parts which are being affected with light come out neutrally colored. If uh, there's not a lot of sky in a photograph, you'll need somehow to fill in the the dark bits, and here we've just got some lines in the road. Y si no hay mucho cielo en la fotografía, uh, entonces usamos en este caso, usamos la, las líneas de la carretera para rellenar uh, el espacio negativo. Well, the work I've really focused on for the last four years or so involves using the fundo blanco, the, the white background. El trabajo que llevo realizando en los últimos cuatro años uh, uso mucho el, uh, el fondo blanco. And the thing to understand with these is they're all taken in wild nature. Y lo que hay que entender es que todas esas fotografías están tomadas en la naturaleza. No, mm. not in a studio. No en un estudio. Now, the reason for doing it, well, let's have a look at the setup first. Um, I, have a, a, the, I have a white light source behind the subject. Tengo una fuente luminosa blanca detrás uh, del sujeto and another one from the front y otro por delante. And the difference between this and most uh, white background images you see y la diferencia entre eso y un, una fotografía que con solamente un fondo blanco is that we have a bright back light uh, coming through the subject and this shows its translucent qualities. Y nos permite tener una contraluz uh, bastante fuerte que nos permite uh, 
apreciar más las calidades de los sujetos. This is what gives the photographs their depth, whereas if there's no backlighting, the pictures can look very flat. Eso es lo que da uh, el sentido tres dim o tridimensional o de profundidad de, 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 del sujeto, que no está plasmado en dos dimensiones, no está uh, claro. plano. Because they're all shot in wild nature, there's always the opportunity for something unexpected to happen, in this case a, a butterfly coming and landing. Y como están hechas en la naturaleza, siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que no nos esperamos, como uh, esa mariposa. For me, though, maybe the most uh, compelling reason for using this technique is because it allows very common, very familiar subjects to be seen in a new way. Una de las razones por que me llama mucho esa técnica es que podemos acoger sujetos uh, que son uh, muy banales, que ya muchas veces se han visto, y los enseño de otra forma más creativa. And it's new because they are being taken out of their habitat and the whole photograph becomes about that subject as an individual rather than just a member of an ecosystem. Y es una forma nueva uh, de enseñar ese sujeto uh, porque lo quitamos, de su, lo quitamos eh, en paréntesis de su entorno uh, cotidiano natural y, y lo mostramos como el sujeto principal de, le, de la fotografía. I notice too when I'm working in the field and people come in and see what I'm doing, they're fascinated when you bring the image up to 100% on the back of the camera. Y veo, me, me, me consta que la gente que sale conmigo uh, están fascinados por uh, cuando enseño la fotografía a 100% uh, como sale. They're, they're fascinated to see the detail that this technique can render. Fascinados por el nivel de nitidez, de detalle que se aprecia en la fotografía. Because the beauty of it is all the lighting is from flash. Lo más bonito es que toda la luz está realizada por el flash. So the, the duration is very, very short. Entonces la duración es muy corta. Uh -huh. And I'm normally photographing about f18, f20. Suelo fotografiar en f18 o f20. So it's possible to render much more detail than is normally the case with working uh, with natural light. Lo que me permite light. dar mucho más detalle que, que en otras circunstancias. Now when I make these pictures, I, I make sure that the whole of the background is pure white. Uh, cuando hago estas fotografías, uh, me aseguro que el fondo es uh, totalmente blanco. So that's 255 in each channel. <laughs> que eso es uh, 255 en cada canal. Yeah. Sí, yeah. Blanco puro que parpadea. Yeah. For plants, normally I have either a piece of, of perspex or a softbox behind the subject. Uh, por las plantas uh, pongo un softbox o cuál es el otro una caja de luz una caja o de luz un, un fondo de metacrilato uh -huh. con el flash detrás para las plantas y no ha arrancado nunca una planta mm -hmm. siempre lo ha hecho en el campo respetando los ojos but for um, insects and other subjects I prefer to put them on a clear set that we see here pero para insectos prefiero ponerlos uh, en una cesta transparente and this allows me to manage the distance between the background and the subject itself. Lo que me permite controlar y eh, gestionar uh, la distancia detrás del sujeto, del, del fondo detrás del sujeto. Now this matters because if you put a very pale subject, esto importa mucho porque si pones un sujeto uh, muy, clarito, muy clarito, directly onto a white background, sobre un fondo blanco, it becomes no quite no. difficult to separate the two out. Uh, hace mucho más difícil separar uh, el, el sujeto del fondo. Because light spills forward from the background onto the, onto the subject. Porque la luz uh, rellena uh, detrás de, de, del sujeto. Mm -hmm. Se funde el blanco del sujeto con el blanco del fondo. Cuando lo separas, ya no. Pero no but, but en contraste, si tienes los dos separados, puedes mantener the, the background will be pure white, whether it's down there o aquí. But the difference is that very much light, uh, less light affects the subject up here if the background is down here. Y el más lejos que está el fondo uh, permite perfilar mucho mejor y, y dar una separación del sujeto uh, del fondo. Perdona. Crucially, too, as we see here, we the backlighting is showing the color of the bit of shell. Y apreciamos el, la contraluz nos permite ver el detalle hasta dentro del sujeto. We have a question. 
una Sorry. pregunta de internet. La podría hacer en inglés bien. perfectamente, pero <ríe> es broma. Eh, pregunta a Irene Sorensen Branejek, que qué, ma eh, ¿qué macro utilizas, qué, qué focal para hacer los macros? ¿Qué macro uh, do you use? Normally for these pictures I use a, a Sigma 150 macro. I sold my Nikkor 200 quite recently because the autofocus on it is very slow and very poor. Usa un Sigma 150. Uh, uh, tenía un Nikkor, pero uh, ya no lo usa porque el enfoque era, no era lo adecuado. It's only Sigma lens I have, but it's very good. Es el único objetivo Sigma, pero me encanta. Gracias. You maybe be familiar with this Scolopendra. nice chap, <laughs> Scolopendra. In, in Spanish it has an E. Ah, oh, right. But we understand it. Okay. It's <laughs> in English. Scolopendra no lleva E in English. Yeah. <laughs> Remember what I said at the start, that when you have this backlighting, it shows the translucence of the animals. Con el fondo blanco, uh, el, contra, el contraluz nos permite ver uh, casi una, una transparencia de los animales. And therefore, it's showing the, the color of them much more than simple front nos lighting. Nos permite así apreciar el color del sujeto uh, con mucho mejor, con mucho más detalle. This is a, a relaxed scorpion because the sting is is down and, and not es up. Es un escorpión muy relajado porque tiene la cola abajo. I was re less relaxed. Uh, estuve menos relajado que él. But Jose was was the the, the scorpion handler for me. So Jose you. era el. Uh, Uh, el, ma el maestro, maestro del escorpión. <laughs> I realized too that there's no reason why I, I couldn't photograph underwater subjects too in a little uh, tank made out of plastic. Me doy cuenta que no había ninguna razón por por no hacer uh, fotografía debajo del agua con un e un, e un tanque o re recipiente yeah. de agua. Now the the equipment I use for lighting is much more complicated than it needs to be. Uh, el equipo uh, de, de luz que uso uh, me he cuenta que es un más complicado que lo que realmente se necesita. The, the Lincrum Ranger Quadra is a nice system and it allows me uh, to work very quickly. Uh, el sistema de luz que, que utiliza le permite trabajar con mucho más uh, rapidez. But in actual fact, I could get pictures that look just the same with a couple of cheap old manual flash guns. Pero si puedo hacer exactamente lo mismo con unos flashes ba más baratos. And the appropriate uh, pieces of plastic to diffuse the light. Con uh, la, los difusores adecuados. Mm -hmm. For the shots in the tank, uh, reflections are not a problem. Por uh, las tomas de agua, uh, de fotografía de agua, uh, las refracciones no son un problema. Why? Well, because anything that's not the subject itself is pure white. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no es el, uh, el sujeto es blanco. And because my shutter speed and aperture um, don't allow ambient light to register. Porque la velocidad de obturación y el, y el, el, el enfoque o el, uh, la, cantidad de luz. La, la cantidad de luz. A any reflections there might be are overwhelmed by cualquier by reflex flash. reflexión o re uh, sí, reflejo que puede de, la luz de la luz queda anulado. Queda anulado. Yeah. And it's, it's, a, it's a very ex well I, I like this technique a lot and I like with amphibians to include the, the meniscus the, the water level. Me encanta level. esta técnica y con los anfibios me gusta también que se vea el límite del agua. Or sometimes just sections, details of the subject. O unas secciones, un, unas partes detalladas del, del sujeto. It's a different perspective on familiar subjects once more. Es un punto de vista diferente sobre sobre sujetos que se ven. And if you want es. people to be interested in the animals that are around about them. Y si quieres interesar a, al espectador a los animales que se ven. Cotidianos, Then they have to be presented in a new way. Entonces tienes que mostrarlos de una nueva forma, dar un nuevo punto de vista. The newts, for example, most people think of as small, black, uninteresting animals. Los urodelos, los eh, tritones y familia. La gente los piensa como unos animales pequeños, negros, uh, sin importancia. But make them the star of the picture and take away everything else. And they become individuals in their own si right. pones la estrella uh, de la obra uh, y quitas cualquier uh, cosa distractor, 
Uh, entonces sí que parecen interesantes. Right. Now, you remember we said a little while ago that um, each photograph has a pure white background and the reason for this is because once you start to create composite images it's far easier to work with them if you don't have to do any cutting out. Como dije antes, uh, el trabajar con fondos blancos me permite hacer unas composiciones mucho más desarrolladas. When somebody looks at this photograph, they don't think, gosh, wasn't he lucky to see that nature? Cuando alguien mira esa fotografía, dice, ostras, esa persona ha sido privilegiada de encontrar esas, esas plantas juntas en la naturaleza. I mean, the, the, ex the expectation is it's been shot in a studio, which of course... La explicación es, ha sido tomado en un estudio. So this then becomes, I think, a legitimate way of illustrating, in this case, the biodiversity on one little piece of roadside in Austria. Uh, para mí es una forma adecuada de enseñar la biodiversidad, uh, por ejemplo, en este caso, la una carretera en Austria. And it also provides the opportunity to create images which um, are both biologically accurate, but also Uh, attractive to look at as well. Lo que me permite plasmar imágenes que son uh, correctamente. Uh, estoy enseñando realmente lo que hay. Sí, es adecuado como como valor naturalista y además creativo. Y además eh, Neil trabaja a escala, o sea que las plantas comparativamente tienes una idea del tamaño. Yeah. Let's just move on to another couple of couple of themes. And this again is a picture I have Jose to thank for from my first visit to Spain. Otra imagen, uh, vamos a cambiar de tema. Eso es otra imagen que tengo que dar las gracias a José. I think that frames can be used around images sometimes as a way to emphasize or to continue the theme of the photograph into the page beyond. Creo que el marco se puede usar legítimamente en la fotografía uh, para dar, aportar un, un valor uh, a, a lo que quieres transmitir. So, for example, what was happening here was it was very late on a a January afternoon, it was getting dark, there was very little light. Por ejemplo, eso es una tarde de, de enero, uh, que no había mucha luz. And it was just the feeling of, of things getting dark and the day breaking down. Y estaba el sentimiento de, de que, la, que la luz se iba mm -hmm. y... Caía. Y caía. Yeah, yeah. Now, I photographed this with a camera set to 6,400 ISO. Tomé esta fotografía con un ISO de 6,400. And on the Nikon D3, when you do that, you get very, very marked color noise. Y cuando haces eso en un Nikon D3, uh, se hay mucho ruido de color. Mm -hmm. But when it's converted to black and white, that becomes texture, almost like it's been done with charcoal. Pero al convertirlo en blanco y negro, uh, da uno una textura, uh, como un grano, uh, que, que como si fuera de carbono. And it therefore seemed, when I looked at the finished picture, with a hard, straight line round, it didn't seem to harmonize with what the was going on in the photograph. Yeah, ver so la imagen final uh, con el marco bien lineado negro uh, no me gustaba y no no se apreciaba lo que yo quería transmitir. So I, I put on the, the broken up. Entonces he puesto ese marco un poco de, uh, roto y se aprecia mucho más lo que yo quería lo que lo, lo que yo percibía en la imagen. Sometimes pictures which have a white sky just need the enclosure provided by a border. A veces imágenes donde se aprecia un cielo blanco uh, se necesita de delinear. And in the pictures, the white background pictures which have lots of, of stems or branches going out of the shot, they somehow also need enclosure on the picture. Y fotografías con fondos blancos uh, necesita contener un poco uh, el sujeto, entonces por eso se aplica un, un tipo de marco. This chameleon was photographed down near Huelva. Ese chameleon fue tomado en uh, cerca de Huelva. Another thing I enjoy doing is creating images which look like old botanical or zoological illustrations. Otra cosa que me gusta mucho hacer es hacer imágenes que parecen uh, como uh, imágenes, fotografías botánicas uh, de hace mucho tiempo. And for this, herbarios, herbarios, right, yeah. And so for this, I put on a, a border which, well, foxing is the English word. It's like a faded border you get with old paper. Uh, en este caso me gusta aplicar un, un marco uh, un poco, no sé cómo... Sí, con textura de pergamino 
y, y tratarlo como si fuera un, una colección vegetal. And again, the, the, the Fuel Studio, the, the white background pictures are ideal for, for doing this work with. Y otra vez, el fondo blanco uh, con contraluz es ideal para hacer ese tipo de fotografía. We've touched earlier on, uh, at the very start of the talk, about the, the idea of using more than one image in the, as a final piece of work. Hablé de, el, de cómo incluir más de una imagen para hacer una obra, un, un trabajo final. And one way to think about these images is, oh. it's a bit like offering somebody who's really hungry a single piece of chocolate. Es, uh, otra cosa es uh, como bueno, ver un espectador que tiene hambre y darle un solo trocito de chocolate. No, that's not satisfying, but when you present them with 9 or 20 or 50, it's much more satisfying. Pero eso no satisface a, a, al espectador, entonces si le presentas con mucho más, entonces sí que, yeah. que satisface su, su, su ser. It's the effect of, of massing photographs together and people thinking, yeah, this is... Es this el efecto de... De, de conjuntar mucho más fotografías y ensaciar. Uh, Habéis visto combinaciones de cortezas de abedul, texturas de pizarra puestas juntas. Yeah. It's also a way to of saying, uh, well, in the case of the previous one, uh, pine, uh, sorry, birch betula isn't just grey, it's a whole variety of different colors. Es una forma de, de enseñar que, que ese, ese sujeto no solamente es de un color y de una forma, sino hay varios tipos, hay varias formas de, 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 de plasmarlo. The same with uh, Rumex, it's a dog. Lo mismo es con, uh, con Rumex, que Rumex es, es un género de la vinagreda. The leaves, the leaves die. And giving, by picking out individual subjects, giving them prominence. Uh, pero y cogiendo un solo, un, solo, un solo sujeto le da más prominencia. We were up in Arctic Norway recently, uh, photographing the aurora, and none of the photographs themselves was maybe particularly striking, but I felt that brought together as a single piece of work. Estuvimos en el círculo ártico en Noruega y haciendo fotografías de la aurora, bolear, bolear, yeah. y uh, el sujeto en sí no era muy interesante, pero poniéndolo juntos, muchas fotografías del mismo sujeto le da mucho más importancia y mucho más juego. Aquí una idea que he empezado a trabajar este año, llamada Deconstructed Landscapes. Es una nueva idea que estoy, en que estoy trabajando, uh, que son uh, descomponer realmente paisajes, cogiendo trozos de, de, de los paisajes y ponerlos juntos. This panel isn't a deconstructed landscape, but it does show the number of, of elements you need to create each element of the landscape. Uh, esa fotografía no es fotografía de paisaje, no es descomposición, sino escoger elementos uh, comunes para construir, uh, construir algo. Right, let me explain. Oh, that's okay. Well, we'll do this one first. Um, Right. I've, as you know, I, I've taken wildlife photographs for, for many, many years. Como sabéis, hace muchos años que hago, hago fotografías de naturaleza. But I've always been frustrated by the difficulty of uh, seeing very much about the animal and where it lives just in a single photograph. Pero siempre me frustra muchísimo uh, intentar enseñar algo de un animal y su entorno y su hábitat en una sola fotografía. So this is just a very simple way, and again in a single piece of work, of representing other elements of the animal's environment, what it's eating, sort of its trees it likes being amongst, and also maybe too how humans are affecting that habitat as well. Y ese tipo de fotografía, de collage o de montaje, me permite uh, dar mucho más uh, ejemplos uh, del entorno del habitat del animal, uh, de lo que le afecta, y también nosotros como humanos. Now the interesting thing about this work is, um, it's actually quite hard to publish because there's very, very few people doing it. And I think the great thing about what's going on here and the, the sharing of creativity is... Okay. <laughs> <laughs> Ese trabajo es uh, bastante complejo para, para publicar o para vender. Uh, no hay mucha demanda sobre eso. Is that once uh, a number of people start producing a, a new type of work, then 
people sit up and take notice, and it's not just one lunatic anymore doing this. Cuando hay más personas que que empiezan a hacer lo mismo, entonces sí que se le da un poco más de importancia y un poco más de reconocimiento. So some colleagues say, Neil, why do you tell everybody how you do your your field studio work or all your new ideas? And it's actually for the simple reason that the more people do it, the more acceptable it becomes. Ah, entonces mucha gente dice, me, pero ¿por qué haces la fotografía de esa forma? ¿Por qué por qué enseñas a uh, a la naturaleza de esa forma y mi pensamiento es si sí, voy a explicar cómo hago las cosas porque si más personas lo hacen entonces ese concepto más aceptado será just before I, I show the next picture let me just try and explain what's in my mind uh, with this concept antes de enseñar el, la, el siguiente, la siguiente fotografía of, of explicar lo que es realmente la de right. deconstrucción okay. uh, del paisaje when we walk through uh, a forest, for example, cuando andamos por un bosque, I think as photographers, we are maybe more likely to look at it differently from how an ordinary person walking. Creo through. que como fotógrafos lo vamos a ver uh, de una forma distinta uh, a otra persona que está andando por ese bosque. I think when we walk through the forest, we are often looking at it in terms of foreground middle distance and background. Nosotros vamos a andar por ese bosque mirando o sea, el, el, el primer plano, el, el segundo plano, plano medio, el plano medio y el fondo. We're trying to find that one image that somehow uh, represents the whole. Nosotros vamos a buscar esa imagen que representa los tres en uno. Now I don't think that most people when they walk through forests see it that way. No creo que mucha gente la gente uh, anda por un bosque pensando de esta forma. I think instead they see lots of little details, a bit of sky, a bit of tree trunk, some water, some rock. Uh, creo que la gente uh, cuando anda por un bosque ve un detalle, uh, un, una corteza de, de un árbol, una piedra, uh, una hoja por ahí. So what I'm doing with my deconstructed image landscapes is breaking down the landscape in this case to sky to tree trunks to what's at your feet to the rocks and to the water at this particular Entonces place. en esta en ese ejemplo de de construcción <laughs> uh, cojo imágenes por ejemplo del cielo lo que se ve arriba uh, de lo que se ve uh, al nivel de los ojos y luego lo que se ve abajo yeah. Now none of these photographs is a strong image in its own right. Ninguna de esas fotografías sola uh, transmite mucho. But the rea reason for that is I don't want any of them to draw too much attention to themselves. Y la razón detrás de eso es no quiero que una fotografía, una sola, llama más la atención que la otra. For the simple reason that the piece of work is about the whole, it's not about an individual image. Porque la obra final es uh, del, del todo y no de una imagen aparte. And a finished uh, work, one of these deconstructed landscapes, actually comprised of 200 photographs. We just have 50. I'll go back to it again. In y una imagen terminal, terminada uh, está compuesta de 200 imágenes. I think from a, a viewer's point of view, it gives maybe a, a, a view of the landscape more like how they see it, but also it's a much more complete representation of it where all these elements aren't shrunk to a tiny size but are represented properly. Creo que a uh, a de nivel de punto de vista del espectador uh, permite enseñar más de lo que lo que una persona ve podría ver en en realidad. Uh, son muchos detalles y no un detalle muy pequeño eh, en una fotografía normal. Well, a slightly lighter theme now. I'm I'm very interested in getting children to look at uh, wild nature and look at the landscape. So one of the things I do is I carry these toy eyes around with me. Uh, es un tema un poquito más divertido porque me interesa llamar la atención a los niños a la fotografía. Uh, suelo llevarme un par de ojos de plástico. And find the appropriate places to. Y busco place el place. entorno adecuado para para poner uh, eh, crear para, cost para construir trolls. And it, yeah, I call them trolls. <laughs> it's some fun. Because photography is fun. Porque es divertido y la fotografía se trata de divertirse también. We're just about near the end now, but uh, one thing I'd like to talk a little bit, bit about is um, my love of using studio flash in the outdoors. 
casi hemos acabado, uh, pero quiero hablar de, de mi fascinación a usar estudios uh, o flashes, flashes de estudios en el entorno de fuera. Of course, many photographers do this. It's, it's quite normal nowadays. Muchos fotógrafos lo hacen. Es, es un uso bastante normal de hoy en día. But I was really uh, impressed. Oh, about 12 years ago, when I saw the work of the American photographer Phil Borges. Pero me ha impresionado mucho hace unos 12 años uh, el trabajo de un fotógrafo que se llama Phil Borges. He photographs indigenous people. Que fotografía a, a gente indígena. Mm -hmm. Uh, using a mixture of daylight for the background and beautiful soft light, uh, studio light for the foreground. Mezclando la luz del día uh, en, el, en el fondo y usando un flash en, uh, por frontal. Luz suave. Luz suave. Now, obviously, he was using uh, film then, and when I did these photographs, it was, was Entonces, film estaba too. usando uh, analog fotografía analógica, uh, yo de hoy en día uso el digital para hacer lo mismo. But it's vastly easier now to do this with digital and to get that perfect balance of daylight. Es mucho más sencillo con el digital llegar a, a hacerlo ahora. What the flash is essentially giving the chance to do is to control the lighting on your subject. Lo que permite el uso de flash permite controlar uh, la cantidad de luz que llega al sujeto. So when I photographed my son, it was a very, very bright, dazzling day with the snow. Cuando estaba fotografiando a mi hijo, uh, había muchísima luz uh, reflejado con de la nieve. And impossible to get a, a nicely balanced exposure. Imposible uh, tener una exposición correcta uh, del sujeto. Do you want to maybe translate the sign as well? Uh, el, el cartel pone, uh, bueno, es un hotspot de, de wifi, no creo que... Disponible. Dis disponible wifi, wifi disponible. Yeah, 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 yeah. Now the b the the background, of course, was the flash wasn't affecting it, but by using the the big soft box to shade Elliot and the secondary soft box to light the sign, it gave me, I think, quite natural looking light. El flash uh, no ha, ha cambiado nada de la luz uh, de, f de de detrás del fondo, pero me ha permitido resaltar a mi hijo Elliot y también a, a, al cartel. Mm -hmm. In contrast, this was in quite dark conditions in the forest. Again, maybe you want to. En contraste, eso es una fotografía uh, que, que, que estaba bastante oscura. It's a snowman, then it's like El hombre de nieve. Um, range, it's like a sign you get in a zoo. Es como una trau bueno, un cartel que se ve en un zoo, uh, puesto con el nombre en latín. So it's range, northern regions. Uh, ¿Dónde se encuentra uh, esa especie? Status, es en la región norte el estado uh, de ese animal, la abundancia. abundancia, que es un, en, un peligro de extinción, And threats, climate change. y que, que, que peligra uh, ese animal es el cl cambio climático. Sería como un hombre disecado y poniendo un poco pues, como un cromañón. Pero fotografía una zona bastante oscura del bosque y, y con la, un, un, una luz para resaltarlo. And I, I like the, the big soft boxes because the lighting is very, very natural and very mellow. Me gusta la caja de luz grande porque me permite tener una luz más suave y, y más envolvente. Reina. Um, there's an advantage, of course, with the speed, the, the brief duration of the flash. Una ventaja yeah. bastante grande con el uso del flash, con el, al nivel de velocidad. So we were able to set up this photograph of my daughter just as she, she bounced from a trampoline and light it with, with the flash. Entonces se puede crear trabajos, por ejemplo, la de mi hija saltando sobre un trampolín y con el uso de flash congelar el movimiento. Now I'm mentioning all this because a lot of outdoor and nature photographers really, really don't like using flash at Menciono all. Menciono eso porque muchos fotógrafos de la naturaleza se niegan a usar, no es que no usan uh, el flash afuera. But I think that when it's managed properly with in the softbox or through diffusers, that it adds an extra quality to your images. Pero creo que empleado correctamente uh, puede aportar muchísimo a la imagen. I'd just like to conclude now with a little bit of, shall we say, crystal ball gazing, looking to the future. Me gustaría uh, terminar ahora pensando a, a, a a ver lo que podría pasar en el futuro, como, como si tuviera una bola de cristal. And around about, uh, I think, five themes I'll, I'll talk briefly about. Cinco temas que, que va a hablar. The, the first is the ascendancy of the moving image. Uh, 
la subida, la ascendencia de la imagen en movimiento. Yeah. And I'm, not, I'm not talking about the sort of the, the blurring, uh, the, the creative blur, but video. No estoy hablando uh, del desenfoque de movimiento, uh, sino de video. While most stock photographers are complaining about the catastrophic decline in sales through stills images, uh, muchos fotógrafos de stock, de imágenes de, de stock, uh, se, se quejan de la, la caída uh, dramática de la venta de imágenes. I think relatively few yet realize the growth that there will be and has, has started already in the demand for video clips. Uh, pero pocos se dan cuenta de al nivel de marketing de la demanda de cortos de video ahora. We're not necessarily talking about video films here, but more particularly just little clips of video that illustrate um, something often in nature which can be done better in video, in moving, than can be done in still. No hablo de películas de, de, de duración determinada, sino de solamente pequeños clips que pueden demostrar cosas de la vida. And you've only to look at um, online newspapers and magazines to see that it's video it primarily that is coming in to illustrate them there. Y se puede apreciar ahora con pequeños uh, anuncios que están por la web, uh, se ve que no son solamente imágenes, sino un pequeño video clip. I think that if uh, uh, e, if electronic textbooks particularly take off and become very popular, then the demand for video will, will grow dramatically. Creo que uh, con los libros electrónicos uh, la demanda de, de vídeo uh, va a subir dramáticamente. Another big trend I see emerging is what we might call the end of the one man band. <laughs> Otro tema uh, que, que, se está, que está pasando es, sería el final del, uh, del hombre solitario, del equipo de, del un, equipo solo de un solo hombre. It's no longer just to be enough to be a photographer, we need to know about Facebook, about color management, about video, about Final Cut, you know, a dozen different things, it's too much for one person to no manage. No se trata solamente de ser un fotógrafo, hay que saber uh, de las redes sociales, de los sistemas de procesados, etc. Y a veces uh, es demasiado por uno solo. So I think that increasingly we're going to become parts of like production teams where there'll be a videographer, there'll be a, an, an editor, a writer, a stills photographer. Creo que más y más vamos a ser miembros uh, de pequeños equipos, de equipos donde habrá un fotógrafo, un, un videógrafo, uh, un editor, um, a, a Facebook expert, a whole suite of different un experto skills, de redes sociales, to, to una, una colección uh, de expertos uh, en, en varias materias. To collaborate, because we just don't have enough hours in the day to do all our Para colaborar, porque son, es que no llegamos a dar abasto con, con el, las horas de un día. Yeah. Another trend I think that we'll see, this is more particularly for, for nature photographers, is a polarization between, or a better understanding, shall we say, between the difference uh, b between uh, nature photo tourism and wildlife photography. Creo que también habrá una distinción, una polarización de lo que realmente es la, la fotografía de naturaleza y, y la de turismo. Now, I'm not wanting to be elitist about this at all, and there's no buts in this. Uh, if you have only two weeks holiday a year to go and photograph wildlife, you're not going to spend all of it sitting in a hide that you don't know if anything's going to appear. No quiero ser elis, elis, elitista uh, sobre el tema. No creo que si vas a pasar dos semanas de vacaciones, que no las vas a pasar uh, solamente en un solo lugar esperando hacer una fotografía you're going to be willing to pay some money to go somewhere that somebody else has done the work. Vas a querer, vas a estar de acuerdo en pagar a alguien para que te lleve a un sitio uh, para hacer un trabajo. In contrast, there are still those photographers who will uh, do all the work themselves from finding where the subject lives, putting up hide, putting up the bait site, putting up the... the en bar. contraste hay otros fotógrafos que lo harían todos solitos buscando la localización, buscando, esperando el momento del día para hacer la fotografía. And I, I would like to see, particularly in competitions, there being a better understanding of the relative uh, commitment, the, the work that goes in to these two different, I think, quite different types of wildlife photography. Sería interesante ver uh, un poco la, la diferencia uh, entre, entre esos dos tipos uh, de personas, de, de, de obras. Sí, en los concursos eh, hay un compromiso entre ambos tipos de fotografía. 
digamos que hay una fotografía hay un tipo de fotografía que es la de fototurismo que es una fotografía elitista tú pagas 4.000 euros y vuelas a Finlandia y un señor te pone un, un escondite donde van a pasar lobos y osos en dos días Pero claro, eso tiene un coste, tiene un precio y solamente la gente que tiene poco tiempo y mucho dinero puede acceder a ello eso sería el fototurismo mientras que el fotógrafo de naturaleza es alguien que está explorando con los primáticos dónde van los animales, qué costumbres tienen dedica mucho tiempo a localizar y finalmente entra en un jai y hace las fotos. Está la diferencia entre el que paga por un servicio y el señor que entiende los animales y que se fabrica él sus fotos. I think too we're going to see and this is happening already uh, more subjective interpretations of nature. Creo que vamos a ver uh, más interpre interpretaciones subjetivas y ya está pasando y lo estoy viendo. Nature photographers have perhaps been more uh, conservative than any other branch of photography. Uh, fotógrafos de naturaleza uh, seguramente están, son mucho más conservadores uh, que otros tipos de fotógrafos. And I think this has been for very good reasons. It's because nature photographers are basically generally quite humble people. Creo que es, es una, una muy buena cosa uh, un, uh, porque son personas mucho más humildes and we put uh, an accurate representation of the natural world ahead of our own feelings about it. Y damos una interpretación mucho más realística uh, uh, sobre la imagen como lo, como la vemos. The reality though is that if you want your photographs to be seen, if you have some message that you want to communicate through your photographs, then sometimes they need a distinctive look to them. Pero la realidad es que si quieres uh, que tu fotografía sea vista, Uh, si quieres transmitir un mensaje a través de tu fotografía, pues tienes que aportarle algo especial. And we see now, even amongst uh, photojournalists working for Magnum, um, more personal uh, feelings, the, the, the feelings about the subject being, being expressed in the photographs. Incluso fotógrafos de la agencia Magnum ya están personalizando uh, sus fotografías, uh, dando un toque más personal al, al mensaje que quieren transmitir. And the final thing I'll, I'll mention is, I think too we'll see more and more ambitious photo por, uh, photographic projects. Y por terminar, yo creo que seguramente vamos a ver más y más fotografías o proyectos fotográficos mucho, de mucho mayor importancia. And this becomes possible when people start collaborating. Y eso es posible together. cuando la gente en una colaboración entre los fotógrafos o entre un equipo uh, para hacer uh, algo más grande. Projects are for recreational photographers as much as they, as they are for professional photographers. Proyectos uh, son para uh, fotógrafos amateurs, tanto que, que fotógrafos profesionales. What matters is a group of people with a common vision and a common passion coming together and being determined to have that seen and heard. Lo que importa es uh, un grupo de personas que tienen la misma visión y que se juntan para, para meter las ideas y plasmar las ideas en algo concreto. And I think that the, the campaign you have here, the Save Our Seas program, is a really good example of that. Y creo que un, un ejemplo uh, muy adecuado sobre eso es uh, esos paisajes del mar uh, que coge mucho más personas para, para transmitir un mensaje. And that concludes my talk. Now, if anybody's got any questions, and if we have time, I'd be pleased to try and answer them, but thank you for your kind attention. Eso termina la charla. Cualquier pregunta. Tengo que decir, que como, como jurado en algunos concursos donde Neil ha participado con sus imágenes, y abundando un poco en lo que ha dicho él sobre los edit los, las editoriales que ven este tipo de imágenes, y son un poco reacias, sobre todo porque nunca las han visto antes, que la fotografía de Neil va por delante de los demás. Es decir, los jurados cuando llegan a esas imágenes a un concurso donde todos son águilas volando o pajaritos con un fondo verde desenfocado y te llega una foto con un fondo blanco, pues allí todo el mundo se queda como diciendo, ¿y esto qué es? Esto es nuevo. Esta es la, una imagen diferente a todas las que han entrado. Y normalmente no se considera, pero es porque el jurado no está preparado para ver ese tipo de imágenes. Y lo mismo sucede con el sector editorial, porque esas imágenes son altamente llamativas y, altamente, y potencialmente publicables en cualquier medio. Pero el editor que se encuentra con esa imagen nueva, que no sabe ni cómo ni qué hacer con ella, pues tiene, tiene un efecto contrario. Que es una contradicción. Estamos buscando precisamente llamar la atención con imágenes nuevas 
Y es de lo que estamos hablando. Parece una contradicción extraordinaria, ¿no? It's a contra contradiction because uh, everybody wants to uh, show their own things with their own eyes yes. a different way, <coughs> and it's not always accepted. No. What I would say too is that um, I might look at some of these photographs here in two or three years' time and think, oh, goodness sake, why did I do that? But the thing is to have keep having a constant flow of new ideas and not to be afraid of putting them out there. Get them seen, get feedback, and if people think, oh, this is rubbish, then you stop it and do something else. Uh, seguramente, a lo mejor en cinco años voy a volver a mirar mis fotografías y voy a pensarme, ¿por qué lo he hecho de esa forma? Uh, pero lo importante es intentar mostrar tu, tu trabajo, uh, recibir críticas constructivas sobre tu trabajo y, y siempre uh, evolucionar, que eso es la clave, aprender y, y probar cosas nuevas. Perseverar y creer en tu trabajo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer fotos para agencias me decían, no hagas animalitos pequeños porque no se venden. Aquí se va a vender el león, el oso, pues si traes un pajarito virrioso de los setos, pues eso no es... Y ahora es todo lo contrario. Es decir, tienes que creer en tu trabajo, en tu visión y defenderte tú como autor, porque si no, si ni siquiera tú crees en ti mismo, vamos mal. Sí. Voy a decirlo en español por si... Primero, congratulations, felicidades. Gracias. Estoy muy amazing, muy emocionado por lo que he visto. Yo no sé, Neil, si conoces el uso del término de construcción en filosofía o en lenguaje. Uh, he doesn't know if you know the meaning of uh, deconstruction well, in philosophy. I, I'm being slightly ironic in creating these images and calling them deconstructions because uh, this is a very literal deconstruction of the landscape rather than the, the philos philosophical meaning of it. So I'm, I'm being simple. Estoy siendo un poco usando a la ligera la palabra deconstrucción. Uh, porque quizás no, no se aplica de la misma forma. No, no, es perfecta. Es <risa> perfecta. Yes. Jacques Derrida es un filósofo francés que inventó el término y se está utilizando en lenguaje y en filosofía. No es desmontar, es tomar los elementos que forman una construcción y mostrarlos uno por uno. Y me parece que ese es el futuro, eso es un camino de futuro de fotografía impresionante. Gracias por, por enseñármelo. I tell you, it takes a long time to put together an image like that. Can I, can I just throw out one other idea to the audience as well? I think we're, as photographers, we're all, we're so image hungry. We want to be creating new work all the time and we want to maybe have thousand new great images every year. Como fotógrafos mm. siempre tenemos hambre de, de hacer fotografías, queremos hacer miles de fotografías cada año. Uh, but maybe, maybe what we should be doing is thinking of making six new unique images each year. Pero quizás sería mejor como fotógrafos pensar en hacer solamente seis nuevas imágenes cada año. Things that people have not seen before, for example, uh, if we think of uh, cosas que no se hayan visto, uh, Nick Nichols Amazing image of the giant redwood tree. Hay una fotografía de Nichols de Mike Nichols, the photographer of the National Geographic. Yes, which was composed of 84 panoramas with three images. Está compuesta de 84 panorámicas. Es un árbol y él tiene un andamio y va descendiendo y fotografiando la altura que le toca para luego poner todas las imágenes del árbol juntas. That image will be seen thousands of times probably because it's, it's unique. People haven't seen that before and a lot of time and work got in, went into getting it. Y esa fotografía va a ser muy apreciada porque ha sido tomada con, con dedicación uh, y mucho tiempo para hacer esa, esa, ese trabajo. Y se ha publicado ya decenas de miles de veces esa imagen. Entonces and es maybe, maybe if we're worried that our images aren't being seen, we need to think more in terms of, of more ambitious photographs. Y quizás si nuestro trabajo no es visto, uh, quizás deberíamos ser más ambiciosos y hacer un trabajo más elaborado uh, y llama, que llama más la atención. Y para mí, uh, la, des la deconstrucción de paisaje es uh, una forma más fácil para mí uh, hacer ese trabajo. You can do it with a Sigma 150 lens. Puedes hacerlo <laughs> con un Sigma 150 perfectamente. He estado leyendo eh, parcialmente un ensayo sobre Images from the Edge, eh, las, la teoría de las imágenes sobre la frontera. 
eh, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y, y cuál ha sido la, la evolución desde ese punto de vista hasta este tipo de fotografía eh, donde se unen distintos elementos eh, sobre un mismo objeto, es decir, si, si eso te ha llevado a esto, si está relacionado, si, es, si supone un cambio en, en tu modo de ver y entender la, la fotografía y la naturaleza. Images on the Edge was just a way in which I, an idea I constructed about 15 years ago to understand why it was some photographs were more appealing to a wider audience than others. And it was understanding that uh, there's something in the, the human mind that we're drawn to places where contrasts arise and change occurs. So it's the end of the day or the start of the day, the change of the seasons, very young or very old animals. These are all places of transition. And that's still, that's more uh, a way of thinking that informs the visual look of the photographs, that knowing that that particular red squirrel photographed in the dawn or the dusk is going to look more attractive to most people than uh, one taken in the middle of the day. But that's, that's really just a, a visual concern rather than the, the actual ideas behind the pictures. Empezó 15 años atrás con esta idea de Images from the Edge preocupado en el por qué hay unas imágenes que nos llaman mucho la más la atención que otras, siendo el mismo sujeto y a veces el mismo lugar. ¿Por qué hay imágenes que nos llegan más y nos cautivan más? Entonces se dio cuenta de esos edges. Maybe they are the root of your theory about the edges. Yes. Yeah. Eh, quizá, bueno, quizá no nos dice que sí, que fue la raíz además de su teoría. Neil es autor de una teoría moderna de composición eh, como no la ha habido antes, es una teoría animista sobre composición. Nunca antes ha habido una, una teoría animista de composición y ha sido Neil el que la ha formulado. Es una teoría sobre los bordes, los límites, las fronteras. En el límite es donde está la fotografía, en el límite entre el día y la noche, en el límite entre el bosque y el valle, el límite entre la orilla y el mar. Ahí es donde hay líneas, cambio, movimiento, pero no solo en el eh, geográfico, no solo en el paisaje, sino también en el ser, en la persona, en, en los animales. En los seres vivos, lo más viejo, lo recién nacido, nos llama mucho más la atención. Entonces esa teoría animista eh, bueno, a, surgió de eso, o sea, del, del intentar entender por qué esa foto de una ardilla que ha fotografiado mil veces, de repente la audiencia se para allí todo el mundo en la exposición y la señala con el dedo y es porque ha sido tomada en un edge, en un momento especial de luz o un individuo especialmente viejo, especialmente joven y ha sido a partir de ahí donde, donde ha empezado a cambiar su fotografía en ese concepto, ¿no? Is about the evolution from from that to your point of view now. Yes, I think you are no uh, you, you are exploring from that oh point. Yeah. 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 Eh, digamos que es el punto de partida de esa exploración que está haciendo ahora sobre los sujetos. Los fondos blancos es también edge. ¿Cuántas veces has visto eso? Es, es llevarte a otra frontera, a otro límite. Yeah. Eh, <laughs> Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta cómo edita las fotos, cómo editas tus fotos. How do you process your new photos? I shoot everything as a raw file and then I use Adobe Lightroom 3 uh, to process. Sometimes, for example, with the photographs from, uh, from the Nostalgia for Snow series, I'm using a plugin called Alien Skin Exposure 2, but most of the processing is done in Lightroom. Uh, disparo todo en RAW, uh, uso Lightroom 3 uh, para procesar las fotos uh, y algunas, uh, algunos acabados uh, que uso unos plugins uh, que se llama Alien, Alien Skin. Alien Alien Skin. Skin. Yeah. Alien Skin. Pero casi en la mayor parte, casi todas las fotografías las proceso directamente en Lightroom. Vale. Eh, luego eh, Manuel Vigil de Caso pregunta eh, si intenta acabar el... La, la foto en el momento de hacerla o, o, o luego eh, lo, lo hace con, piensa que lo puede hacer con el ordenador o intenta cerrarla lo más que puede. Do you try to finish your your photo at the moment you're taking the photo or is your finished work afterwards after doing a post process? Um, How much importance do you put into post processing? Well, I try to give myself as little work in a computer afterwards as possible. Some images obviously need They're, they're, they're composites, so there's, there's work goes on then. But, um, I, for example, I make sure that my background is pure white at the time of shooting, because it's complicated to sometimes to sort it later. Intento minimizar mi trabajo en el ordenador, entonces lo máximo que puedo hacer durante la toma de la fotografía, pues más tiempo me ahora después. Entonces, por ejemplo, el fondo blanco 
uh, me, me aseguro que el fondo esté totalmente blanco, uh, etc. Pero hay, cier hay ciertas fotografías que sí que demandan o requieren un, un cierto trabajo después. One thing I should say though is that I think that uh, when, we all, when we look at photographs, particularly in advertising, it's very easy to imagine that the photographer has some incredible skill, lighting skill, or could do something we can't, whereas in actual fact, usually it's down to, to post-production work. Uh, también se puede ver, se puede apreciar en fotografía comercial que o la persona uh, tiene un don mágico de iluminación o ha hecho bastante trabajo en el postprocesado. Sí, yo conozco mucho el trabajo de Neil y he de decir que es muy purista. Cuesta muy poco hacer esas señales en Internet, eh, perdón, en Photoshop, y ponerlas, sobreimpresionarlas en las fotos. Y no lo hace, él se fabrica su señal, se va allí, la planta y hace la foto. Es decir, sus raws son como sus tips en la mayoría de casos. Y él se está refiriendo más a cuando utiliza un borde rasgado, cuando utiliza un tipo de textura para el blanco y negro, ahí sí que añade y retoca la imagen en, en, en medida de lo que necesita. Pero en, en fotografía nocturna las iluminaciones están ahí. Íñigo Bernedo Velar, que es amigo, hola Íñigo, <ríe> pregunta que cuando usas los fondos blancos los iluminas por detrás eh, a todo el fondo dando una luz de, de fondo suave o bien usas una luz más dura contra los perfiles de las flores. No, the rear light source is being used only to create the, the pure white background and to manage the, the, the translucence. So with a, a, a subject that's quite dense, it's quite thick, the white background will be quite close. With a much uh, thinner, clearer one, it will be further back. But there's only ever one light source at the back. Siempre uso solamente una fuente de, de luz trasera, uh, de luz suave, um, pero depende, dependiente del grosor del sujeto, si un, si un sujeto pálido, transparente, pongo el fondo más lejano, cuando es un sujeto más espeso, como un tronco, pues acerco más el fondo. Sí, eh, no utiliza una luz de contra como tal, es la propia luz que hace el fondo blanco la que crea las transparencias, porque si utilizara una luz lateral que hiciera un perfilado blanco, se fundiría con el fondo. Entonces la luz es más bien frontal, pero hay mucha luz que viene desde detrás y que hace traslúcido. Vale. Patricia San Martín eh, a, a, eh, pregunta de la foto que salía la ranita en el perfil de agua, ¿Cómo hace para que solo se vea el perfil de agua y la ranita y no se vea el resto del... It was just... It's to do with the height above the water line that the camera is. And as you go above and below... If you go below, you'll see more depth. And it's just uh, to do with angle. Uh, se trata del ángulo, poniendo la cámara justamente en el ángulo no demasiado alto ni, ni, ni demasiado bajo. Escoger el, el ángulo preciso uh, permite solamente coger uh, una línea fina de agua. Si bajas un poco más el punto de agua, empieza a aparecer el reflejo de la propia rana por encima de ella, fundida con el reflejo. Es justo en la línea de agua la cámara. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta que qué le mueve a hacer sus fotos o, o ese tipo de fotografía, esa línea de fotografía. ¿Qué te calls you, what moves you to take this type of photography? <laughs> Algo por dentro. Bueno, tengo muchas cosas que decir, si son buenas o no, no lo sé, pero me gusta el hecho de que ahora, con la fotografía, puedo hacer mucho de esto. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo, lo más sencillo de decir es que me gusta, me gusta ese tipo de fotografía. Esto no es nuevo, todo el mundo que hace fotografía es driven por pasión de alguna manera. No es algo nuevo, con los fotógrafos, casi todos los fotógrafos son, son la esencia, son, es el, la pasión es lo que lleva al fotógrafo a hacer la fotografía. Esta es mía, esta pregunta es mía. Yo es te, veo muchos, o sea, eh, veo que el, el, su línea de trabajo son fotografías para, para que los niños vean que la naturaleza la tiene alrededor, que, que, está, que son cosas cotidianas que sobre el fondo blanco resaltan, pero luego veo procesados que hace que, que la, la foto parezca antigua, ¿no? ¿No piensa que eso puede contradecir un poco y que la gente al ver esas fotos piense, no sé, la cigüeña en las encinas? Esto ya no existe, esto lo, ni, a, ni lo hizo hace 20 años, no, no es algo de ahora, la gente ya no puede ir a verlo. ¿Por qué? Porque estoy intentando decir Porque es un, es un, es un yeah. mensaje diferente uh, que quiere transmitir, son dos proyectos diferentes y entonces son dos Digamos formas. que Neil no es un fotógrafo para niños, no. hay un proyecto de Neil que es The Wilding Childhood, que sí trata de acercar a los niños a la naturaleza y de ponerlos en contacto. Y de, de hecho, hay una, hay una imagen de Neil que no ha traído, que es conectar los niños con la naturaleza. 
y el niño que sale tiene un USB por mano, un cable USB como para conectarse ¿no? a las cosas. I think it's, it's very important you don't overestimate how intellectual I am, because a lot of this is just done instinctively. <laughs> no, I'm sure. <laughs> Dice Neil que él cree que siempre sobreestimamos su capacidad intelectiva ¿no? con las imágenes, pero yo he estado en muchos congresos con él y cuando él abre su portfolio, allí va todo el mundo a ver qué saca Neil, como si fuera un mago ¿no? con una chistera, a ver qué, en qué, tra de qué está trabajando, qué está descubriendo Neil, porque realmente es el único que tiene capacidad de autoinventarse cada cierto tiempo. Al año siguiente de haber visto el fondo blanco estás viendo algo absolutamente diferente, como puede ser aquello de las cabeceras de las noticias de los periódicos o cualquier idea nueva que, que nadie ha tenido y tú sigues haciendo fotos de los pájaros en la rama. ¿no? Me gustaría hacer un, una... Yo tengo una percepción eh, de que quizás, y con José Benito le he hablado algunas veces, eh, históricamente la, la fotografía de naturaleza quizás no ha estado tan... o por dificultades técnicas o no sé de qué tipo, tan valorada como debiera. ...y cuesta encontrar fotógrafos de naturaleza verdaderamente eh, otros años valorados... ...y con una producción y con un trabajo importante. ¿Crees que quizás eso está cambiando, que se está produciendo un cambio de tendencia? ¿Crees que en el futuro eh, esa frontera también, ese edge entre la fotografía, la, st la street photography y la nature photography... ...es verdaderamente, se puede incluso entender que entra dentro de, de tu teoría? ¿Y crees que eso está cambiando gracias a los fotógrafos de naturaleza? Um, well, here's a question. Um, am I a photographer or am I an artist? And the answer is I'm a, a photographer because my work doesn't hang in galleries. And if my nature photographs are put up in the gallery wall, it then becomes art. Él dice que pues, eh, somos artistas en teoría, pero él no tiene fotos suyas colgadas en galerías de arte. Es decir, nadie se ha interesado por colgar fotos de Neil en galerías de arte. Tal vez eso signifique que no lo es, sí lo es. And uh, what, what he says as well is, uh, so nature photography is more valuable than street or social photography. Mm -hmm. Do you think they are leveling in importance for the society? Or this is still a big difference between the social photographer and the nature photographer? In terms of status? Yes, yeah, status. Yeah. yeah. I, gosh, I'm definitely out of my depth now. <laughs> I, I really d I don't know the proper answer to that. Um, I mean, one way of answering it is coming back to quite a fundamental point that all photography well f from what I'm interested in is communication and is it an effective communication tool or not now what I've been showing you today generally wouldn't be regarded as proper nature photography it doesn't really fit into any category but through doing it as I evolve over the years and take more of it it might develop better into a better communication tool um, So it's not uh, any better or any worse. It's just um, something that's, that's evolving. But at the social level, do you think that the public, the audience, oh, I see. is uh, thinking that no, we can reach the importance? Because if you see the classic photography, you have yeah. Ansel Adams, yeah. Bloston, uh. maybe no, nobody else. And then you find thousands of street so photographers yes, or yeah. social photographers. Do you think nature is becoming important? I, I don't know if it ever will be as important for the simple reason that its focus isn't on people, it's on animals, and people are always interested first and foremost in other people other than animals and nature, I, I fear. Bueno, dice Neil que, bueno, que ante la infravaloración, históricamente yo creo que él siente que sí, que ha sido así, que no, que no, no, no hemos estado al mismo nivel. También dice que él descubre que se está haciendo mejor comunicador con el tiempo, es decir, que tal vez no hemos sido buenos comunicadores y sobre todo también, pues las personas casi siempre se interesan por las personas si tú entiendes el sentimiento de una persona entender un animal, conocer un animal nos queda como más lejos entonces todo aquel que fotografía personas pues es más socialmente afectado eh, eh, aceptado de todas formas él dice que últimamente mmm, sí la, yo creo que la sociedad se está haciendo más, más también más más eh, consciente de la importancia que tiene la naturaleza y buena prueba de ello es eh, los seguidores del programa que el programa toca todos los palos pero la naturaleza es una base que estamos tocando bastante y, y en general yeah, in general we agree that nature is becoming important good I'm glad to hear that. es solo una opinión porque poco o sea tanto para preguntar tendría que no no, no hay tiempo yo creo que la teoría de, de, de la frontera o de los límites, en el fondo, cuando se llega a un límite, la, observa, la observación en él o estar en él conduce a convertirlo en banal y a tener que buscar el siguiente. 
¿Qué quiere decir eso? Que el fotógrafo, y en este caso Neil, que para mí sigue siendo un personaje asombroso, tiene una función o una actividad puramente intelectual, antes que una actividad fotográfica. La foto procede de un proceso intelectual que trata de encontrar el límite para sorprender al espectador. Y este círculo es el que lo convierte para mí en fascinante. Nada más. Y yeah, man the edge of something, that's for sure. <risa> sí, dice que, bueno, que intenta estar siempre un poco ahí. Y bueno, yo creo que además es un, es un fotógrafo muy eh, vinculado o muy sensible a lo que pasa en el mundo actual, creo, eh, que le, las hambrunas, las guerras, todas, todas estas noticias dramáticas que nos llegan todos los días, a él le siguen afectando. Y todavía le sorprende, y todavía tiene una reacción, y todavía intenta contribuir con sus imágenes. Creo que ahí está la diferencia también con muchos autores. I should say too that I put in the photographs at the very start of the talk I did of the, the normal wildlife photographs just so that people knew I could do it. It's a bit like being a painter where I, I believe that Picasso could actually draw very well but he also did this slightly more uh, different work as well. Yeah, sure. Yeah. We studied Picasso as yeah. well. We yeah. will study uh, him uh, and know he made realistic painting yes. really yeah. well. Yeah. Sí, Neil compara un poco el proceso fotográfico con Picasso. En la formación de Picasso hay una obra realista espléndida, sorprendente, que tú lo ves y dices, ¿cómo este hombre pudo llegar al surrealismo? O sea, Picasso hubiera llegado al surrealismo sin haber dominado como un experto la técnica del realismo. Y ahí un poco es donde está él, que dice que ya la fotografía de naturaleza no le sorprende, fotografía una ardilla, un águila, lo ha hecho ya durante muchos años. Na nature, you need to know, nature photographers need to know you can sit in hides and do that long lens stuff as well as uh, the, the more offbeat things too. That's all. <laughs> sí, dice que no, en absoluto quiere compararse, pero que, que te cansa mucho estar en un hide con otro objetivo. Solo, sí, sí. Sí, Solo porque ya no le sorprende al público. Él comprende que el público ya no se sorprende. Y cuando el público no se sorprende, hay que cambiarle el ángulo de visión. Well, I live in Britain and everybody's just indifferent anyway, so it doesn't make a much difference. <laughs> <risa> en Inglaterra siempre hay que estar revolucionando. Bueno, pues muchas gracias, Neil, por haber venido al programa. Thank, Thank you very much me. for coming. Thank you.